gente, como eu sou da educação física, a gente vê muito assim, é um projeto que já está a caminho, eu creio que esse projeto a gente deve analisar, amanhã dia 4 eu estou indo conversar com o corretor e tal, já estou vendo espaço, eu, por eu ser de, de, de academia, eu vejo que tem muita gente, nada contra, o pessoal vai para academia, você vê muito jovem, o pessoal lá tratando do corpo, bacana, isso é legal, tem que fazer isso mesmo. Mas aí também, é, pesquisando como professor de educação física, eu, eu percebi que, cara, cadê os idosos na academia? Não é porque ele não quer ir para a academia, entendeu? Porque precisa de um aparato maior para cuidar desse idoso. Entendeu? Precisa de uma pessoa para estar tá pegando a mão desse idoso, precisa de uma pessoa para estar tá fazendo um treino especial para esse idoso. Então esse idoso, o é que ele acaba fazendo? Indo para as praças. Então eu fico pesquisando, o que eu vejo de idoso andando em praça, e às vezes que é naqueles, aquelas academias que tem fazendo coisa ah, errada é. na idade que está, ali é um perigo, cara. Entendi. Entendeu? Então dentro desse projeto meu, porque agora... O meu nome não é só Ricardo Lezé, é uma empresa. Então, dentro dessa empresa, está esse projeto de trabalhar ah, com tá. idoso. Está né? fazendo um trabalho com idoso, isso já está em andamento, já está pronto. Assim, o projeto já está pronto e a gente vai já colocar esse trabalho em prática. E dentro, em prática. E dentro dessa proposta, não só com idoso, fazer um trabalho com idoso, aí vem quase a mesma coisa ali com obeso. O cara não sai de casa para a academia, o cara, pô, só cara malhado. O cara fala, vou fazer na academia o quê? De repente o cara vai para a academia, ele fica, ele se exclui. Uhum. Porque ele está vendo que ali, poxa, o cara, pô, você, pô, será que eu posso subir num jump? Será que um jump vai me aguentar? Será que não? Então, desenvolve um trabalho. Entendi. Entendeu? Só que esse trabalho, ele não vem é, acompanhado só. Eu vou fazer esse projeto. Uhum. Já, tô, já venho começando com uma profissional, desde o ano passado, que ela é da... da da área de enfermagem, deve estar tá ouvindo aí agora, você faz parte do meu projeto. Então, assim, uma pessoa da área de saúde, tá? um nutricionista tá? uhum. e um psicólogo. Certo. Então, esse projeto, ele vem nesse sentido. E trabalhar não só o pessoal é, que tem grana, mas pegar o pessoal de periferia. Periferia. Entendeu? São o pessoal que tem dificuldade de chegar numa academia uhum. e de repente o cara tem que fazer um plano, tem aquilo... De repente o cara não faz, ele vai na academia, ele olha as pessoas que estão ali, deixando muito bem claro, nada contra. Cada um tem o um corpo que tem, a gente também, a gente está falando de biotipo. Uhum. Eu tenho o meu biotipo, você tem o seu, eu tenho, não adianta. Então a gente tem que preocupar com isso. A Sim. saúde e o bem-estar, entendeu? Show de bola. E como você enxerga o ser humano? Num, abrangendo, né? Todos, tal. Tá. O ser humano, como você... Enxerga o ser humano. Eu vou te fazer essa pergunta, mas dentro assim, da, desse projeto, eu te respondo, dentro uhum. desse projeto da trabalhar a obesidade, é o espaço que eu estou montando. É o espaço que vem com o nome da minha empresa. Então, de segunda a sábado, atividades esportiva, jump, step, local, trabalho todo mundo. Aos domingos, dentro do próprio espaço, atividades culturais. Uhum. Já interligada aí que eu estou vendo com, com a Prefeitura de de Cultura. Essas atividades culturais, elas vêm através aí, com os músicos. Eu quero trabalhar com os músicos que estão ali me ajudando. Cara, os caras estão comigo direto. Então, eu dizer, ó, quem que é o cara do violão? Então, vamos fazer uma turma de violão, uma turma de percussão, uma turma de cavaco. Pega as meninas de dança, pega as meninas... E ali você tem, o, o domingo todo, aquela atividade cultural no espaço. Então, não seria só um espaço de atividade física, seria um espaço cultural também. Entendeu? Então... Você vai abrangendo todo mundo. E não vai ser só um espaço, não é só para o idoso e não só para o obeso. É geral, geral. mas é dentro de um planejamento. Você tem que ter um planejamento. Se você abre 5 horas da manhã até as 11 da noite, você planeja as, 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 as atividades cargolada. agendadas. Entendeu? Dá para você um trabalho bem bacana. Sem, sem... Incluindo os músicos. Aí entendeu? sim, hein? É, é, sempre sim. junto. Não, claro, Beleza, ó. Mesmo. Quero mandar um grande abraço aí para a comunidade do 12, aí, o Pinga na Cuca, agradecer a todos vocês, agradecer você que pegou o seu celular, o seu tablet, seu computador, ligou no programa Tempo Extra para conhecer o Ricardo Reis, que eu postei fotos no, no meu Facebook, na minha página, fizemos aí um vídeo aí, o China Pereira também, que acabou de passar, mas está voltando daqui a pouco, meu sensacional são vocês aí, não somos nós não, vocês que são os fãs dele, os fãs do China 
E alguns que gostam de mim, outros que também não gostam, e mas como, não tem... E como eu te falei da outra vez, eu tenho que agradecer muito o Guarulhos, né? Uhum. Apesar assim, sou de Gemelino, tem a comunidade nossa lá, tem duas comunidades muito boas de samba, bate palma aí, o samba no asfalto, o projeto samba no asfalto. Então não posso jamais esquecer, Hermelino, jamais posso esquecer com essa certeza, rapaziada. Com você certeza. Deu, mas, é, Guarulhos me recebeu de portas abertas. Com certeza. Então assim, eu tenho um carinho muito grande com Guarulhos, porque todos os lugares aqui em Guarulhos, se você for, você fala quem é o Ricardo, quem é o Ricardo, nossa comunidade, todo mundo conhece. Legal. Então isso é muito bacana, a gente não pode deixar de falar de Guarulhos. Bacana sabe? e outra coisa, é, depois ele vai deixar o telefone de contato para você que está assistindo, não só dentro de Guarulhos, mas fora de Guarulhos, Nazaré Paulista, Bragança, Emairi Porã, uh, todas as, as regiões da cidade de Guarulhos e próximas a Guarulhos, e fora do estado também, se quiser levar ele, é só entrar em contato, depois ele vai passar, mas agora você vai cantar mais duas músicas as, ao gosto de vocês aí, tá? Depois eu volto pra gente fazer as outras duas perguntinhas pra Beleza. vocês. Valeu? Guarulhos, opa! Guarulhos, Ricardo Reis e a banda! Vai segurando!